Sanford and Scott, the junior Latin reader, which can be found on archive.org. Um, and we're starting with the story of Perseus, set adrift. Haec narrantur a poetis de Perseo. Perseus, filius erat Iois. Maximi deorum, aus eus Acrisius appellabatur. Acrisius volebat perseum, nepotem sum necare, nam propter oraculum purum timebat. Comprehendit igitur perseum, ad hoc infantem, et cum matre in arca lignea inclusit, tum arcam ipsam in mare coniecit. Dannai persei mater magnopere territ est, tempestas enim magna mare turbabat. Persius, autem, in sinu matris dormiebat. Jupiter tamen haec comnia vidit, et filium sum servare constituit, fecit igitur mare tranquillum, et arcam ad insulam seripum perduxit. Huis insulae polydectes tum rex erat, posqua arca ad litus pulsest, danae in arena quietem capiebat. Post breve tempus a pisca torre quodam repertest, et ad domum regis polydectis ad ductest. Ille matrem et purum benigne excepit, et sedem tutam infinibus suis dedit. Dannae hoc donum libenter accepit et pro tanto beneficio regi gratias egit. Persius igitur, multos annos ibi habitavit, et cum matre sua, vitam egit beatam, at polydectes, danae in magnopre amabat, at queam in matrimonium ducre volebat, hoc tamen consilium, Persio minime gratum rat. Polydectes igitur, Persium dimitere constituit, tum juvenem ad se vocavit et haec dixit. O turpest vitam hanc ignavam agre, iam dudum tu adulescens es. Quo usque hic manebis? Tempus est arma capre, et virtutem praestare. Hinc cabi, et caput medusae mihi refer. Persius, ubi haec audivit, Ex insula discesit, et postquam ad continentem venit medusam quae sivit, diu frustra quae rebat, nam naturam loci ignorabat. Tandem Apollo et Minerva viam demonstra verunt. Primum ad Graias, 
Sorores medusae pervenit. Abhis talaria et galiam magicam ac cepit. Apollo autem et minerva falcem et speculum de derunt. Tum posquam talaria pedibus induit, in aera ascendit. Diu per aera volabat. Tandem tamen ad eum locum venit, ubi medusa, cum ceteris gorgonibus habitabat. Gorgones autem monstra erat specie horribili. Capita enim earum serpentibus omnino contecterant, manus etiam ex aere facta erant. Res erat difficillima abscidere caput gorgonis. Eius enim conspectu homines in saxum vertebandur. Procter hanc causam minerva illud speculum dederat. Persius icitur tergum vertit et in speculum in speciebat. Hoc modo ad locum venit ubi medusa dormiebat. Tum falce sua caput Eius, uno ictu abscidit. Ketrae gorgones statim es somno excitatae sunt, et ubi rem viderunt, ira comotae sunt, arma rapuerunt, et persium occidere volebant. Il autem, dum fugit, galiam magicam induit, et ubi hoc fecit statim e conspectu e arum e vasit. Post haec Persius in fines aetiopum venit, ibi cepius quidam illo tempore regnabat. Hic Neptunum maris deum olim offendrat. Neptunus autem monstrum saivissimum miserat. Hoc quotidie E mari veniebat, et homines de vorabat. Ob hanc causam, pavor animos omnium occupavarat. Cepius igitur oraculum de hamonis consuluit. Atque adeo justus est filiam monstro tradre. Eius autem filia, Nomine Andromeda, virgo formosissima rat. Cepius, ubi haec caudivit, magnum dolorem percebit. Volebat tamen cive suos, e tanto periculo extrahere, atque ob eam causam constituit imperata Harmonis facere. Tum rex diem certam dixit et omnia paravit. Ubi ea dies venit Andromeda adelitus deducte est et in conspectu omnium ad rupem alligata est. Omnes fatum eius deplorabant, 
nec lacrimas tenebant at subito. Dum monstrum expectant Perseus ac currit. Et ubi lacrimas vidit, causam doloris quaerit. Illi rem totam exponunt et puellam de monstrant. Dum haec geruntur, fremitus terribilis auditur. Simul monstrum horribili specie proco conspicitur. Eius conspectus, timorem maximum omnibus injecit. At monstrum magna celeritate ad litus contendit. Iamque ad locum apropinquabat, ubi puella stabat. At Persius, ubi haec vidit, gladium sum rapuit, et postquam talaria induit, in aera sublatus est, tum dei super in monstrum impetum subito fecit, et gladio suo collum eius gravit er vulneravit. Monstrum Ubi sensit vulnus fremitum horribilim edidit et sine mora, totum corpus sub aquam mersit. Persus, dum circum litus volat, reditum eius expectabat, mare autem interia undique sanguene inficitur. Post breve tempus, Belua rursus caput sustulit. Mox tamen a perseo ictu graviore vulnerates. Tum iterum se sub undas mersit. Neque postia visa est. Perseus Post quam in litus descendit, primum talaria exuit. Tum, ad rupem venit ubi Andromeda vincterat. Ea autem, omnem spem salutis de posurat, et ubi persius adit, terrore paine. Ex animata est. Ex animata erat. Ille vincula statim soluit, et puellam patri reddidit. Cepius ob hanc rem maximo gaudio affectus est. Meritam gratiam pro tanto beneficio persio retulit. Praeteria Andromedam ipsam ei in matrimonium dedit. Ille libenter hoc donum acepit et puellam duxit. Paucos annos cum uxore sua in ea regione habitavit et in magno honorerat apud omnes aetiopes. Magnopre tamen cupiebat matrem suam rursus videre. Tandem icitur, cum uxore e regno ce pei discessit. Postquam Persius ad insulam navem appulit, se ad locum contulit, ubi mater olim habitavarat. At domum in venit, vacuam, et om nino desertam. Tres dies per totam insulam, matrem quaerebat, tandem quarto die, ad templum di anai pervenit, huc danae refugrat, quod polidectem timebat. 
Carcius. Ubi haec cognovit. Ira magna commutus est. Ad regiam polydectis sine murra contendit et. Ubi eo venit statim in atrium irubit. Polydectes magno timore affectus est. Et fugere volebat. Dum tamen ille fugit. Perseus caput medusae monstravit. Illautem. Simul atque hoc vidit. In saxum versus est. Post haec, Persius, cum uxore sua ad urbem acrisi reddit, illa autem, ubi Persium vidit, magno terrore affectus est, nam propter oraculum istud nepotem sum ad hoc timebat, in Thessaliam igitur, ad urbem larissam, Statim refugit, frustra tamen, neque enim fatum sum vitavit, post paucos annos, rex larissae ludos magnos fecit, nuntios, in omnes partes dimisrat, et diem e dixerat, multi ex omnibus urbibus, graiciae, Ad ludos convenerunt, ipse Persius inter alios certamen discorum iniit, at dum discum conicit, avum suum casu occidit. Acrisius enim, inter spectatores, eius certamenis, forte stabat. <coughs> 